बचे हुए पैसे में कई भूखे गरीब बच्चों का मैं पेट भर सकूंगा हमें सुषमा के लिए एक अच्छे परिवार का लड़का ढूंढना शुरू कर देना चाहिए मैं क्या बोलती है कि वो पगड़ी वाले अंकल है ना वो तो अब इधर ही रहने वाले तो क्यों ना हम सगाई की बात छेड़ दे <laughs> तो तय रहा कल सुबह हम सब मिलकर लोखंडी जी से बात करने जाएंगे तो फिर मैं अभी चलती है जब ये डिसाइड हुआ है कि हम कल जाएंगे तो तुम अब क्यों चलती हो मैं अपने घर जाने की बात कर रही है नौ बज गए ना मेरा ड्यूटी का टाइम फिनिश ध्यान से जाना बेटा ठीक है अंकल गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट मेरे तीन नान खटाई के पैसे भाई धीरे बोलो तीन काका ने सुन गया ना तो आफत आ जाएगी तो ये बताओ तीन नान खटाई में कैसे खा सकता हूँ क्यों नहीं खा सकते तो मेरे काका ने ना मुझे सिखाया है जिंदगी में सारी चीजें दो काफी है दो वक्त की दो रोटी और दो जोड़ी कपड़ा तो मैं तीन खा ही नहीं सकता ये लो आगे से आप याद रखना मुझे याद नहीं रहता है हा? बहन रात को मुंह ढक के बेग लेके कहा जा रही है अरे सर के के? सर कमरे में इतनी गर्मी है कि ऐसा लग रहा है बेडरूम में नहीं रेगिस्तान में लेटी हुई हूँ के के रेगिस्तान जो है वो शाम को ठंडा हो जाता है तो यही विचार मन में लेकर सो जाओ सर प्लीज कमरे में एक एसी तो लगवा दीजिए डायमा क्या कहा एसी एस एसी की तैसी <laughs> मच्छरों ने काट काट कर एसी की तैसी कर दी है अरे सुधाकर बेटा तू अब तक सोया नहीं बस सोने ही जा रहा हूं लेकिन डायमा मैं जा रहा था तब तक तो आप सो गई थी वापस जा गई अभी बताया ना मच्छर हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है काका के पास ना एक औषधि है वो अगर कमरे में जला दी ना तो मच्छर यू गायब समझो अरे नहीं बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं है दो मिनट लगेगी फिर पूरी रात आराम से सोई है दाई मैं अभी जाके आता हूँ क्या कर रहा है बेटा आप इतना बड़ा टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ है तुझे दिखाई नहीं देता बेटा अंदर ना उर्मिला सोई है तू जाएगा तो जाग जाएगी बेकार में अच्छा अच्छा उर्मिला अच्छा उर्मिला बहन अंदर सो रही है और कहा सोएगी लेकिन वो वक्त की इतनी पाबंद है कि रात को नौ बजे सो जाती है हाँ और ठीक नौ बजे सुबह जाग भी जाती है पूरे बारह घंटे की नींद चाहिए उसे नहीं तो उसका दिन बहुत खराब जाता है हाँ अच्छा ठीक है अभी सो जाते हैं शिवरात्रि शिवरात्रि उर्मिला बहन तो घर में है ही नहीं फिर ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है ये लोग क्या छुपा रहे हैं? काका को बोलना पड़ेगा सुषमा साठी कई काका 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 एक बहुत जरूरी बात बतानी है वो उसके पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अगर तुम्हारी खबर गलत निकली तो 300 सौ उठक बैठक करने पड़ेगी 300? सौ हाँ तीन क्या बाबा आप भी ना जरूरी थोड़ी ना है कि सुधाकर जब भी कोई खबर लेके आए वो गलत ही हो लेकिन आजकल हर बार यही हो रहा है एक तो पहले मुझे उल्लू बनाता है और फिर उठक बैठक करते रहता है 
पिछले कुछ दिनों में साढ़े सात सौ उठक बैठक कर चुका है सुधाकर ये बात भी गलत निकली ना तो फिर तीन सौ लगा नहीं पड़ेगी पहले मैं खुद पक्का कर लेता हूं उसके बाद काका को बताता हूं अभी बताओ जो बताना आयो बताओ कौन सी खबर लाए खबर कोई खबर नहीं है मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता था कि आपका जो तांबे का लोटा है ना वो धोकर मैंने पानी भर दिया उसमें तो ये बात बताने के लिए तू घोड़े पे सवार होके भागते भागते यहाँ आया तो आजकल नशा तो नहीं कर रहा है ना नहीं 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 काका आप आप, आप कैसी बातें कर रहे हैं वो क्या वो ये वो क्या वो आप लोटा याद से ले लेना चली जाओ वापस चली जाओ मुझे पाव भाजी नहीं खिलाई अब मुझसे समोसा मांगने आई हो कहा छुपाया मैं नहीं बताऊंगा ओ भाई ओ ओ भाई थोड़ी हरी चटनी दो ना नींद में बातें कर रहा है सुधाकर सुधाकर जया दीदी आप क्या हुआ क्या बात है बात क्या है वो तुम बताओ सुधाकर वो बात जो तुम बाबा को बताने आए थे और बताई नहीं अच्छा वो नहीं नहीं कुछ नहीं है नहीं सुधाकर मैं जानती हूँ कि तुम कुछ छुपा रहे हो अगर तुम्हारी बात गलत भी निकली ना तो मैं तुमसे उठक बैठक नहीं करवाऊंगी इस घर में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है मैं अभी थोड़ी देर पहले रात को चाय पी के अंदर आ रहा था ना तभी मैंने देखा उर्मिला बहन छुप छुप के रिक्शा में कहीं जा रही है मुझे जरा सा शक हुआ ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि बिना वजह शक करने की तो मुझे आदत है नहीं ना और आप तो ये बात जानती है हाँ आदत की मजबूरी तो दिख रही है आगे बोलो दाई माँ ने मुझे कहा कि उर्मिला तो अंदर कमरे में सो रही है अब आप ही बताओ जो इंसान रिक्शा में बैठ के कहीं जा रहा है दूसरे ही पल में वो कमरे में कैसे हो सकता है है ना बहुत बड़ी गड़बड़ वैसे सुधाकर तुम अक्सर राई का पहाड़ बनाते हो उन्होंने पक्का उर्मिला को ही देखा था ना हाँ जया दीदी वो उर्मिला बहन ही थी आपके और जय भैया के तय होने वाले रिश्ते की कठिन सच या तो उर्मिला बहन दाई माँ को उल्लू बना रही है या दाई माँ प्रेमचंद जी को उल्लू बना रही है या तो फिर ये सब मिलके हमें उल्लू बना रहे तीनों में से एक बात तो है और हमें सच का पता लगाना पड़ेगा लेकिन जया दीदी आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी कैसी मदद कल सुबह आप जल्दी उठ के बाहर आ जाइए हम दोनों चिप के इंतजार करेंगे अगर मेरा शक सही निकला तो उर्मिला बहन हमें बाहर से आती हुई दिखेगी कैसे हो और हो आजकल दिखाई नहीं देते अरे सुरेश भैया हम तो फसल कटवाने गांव गए थे आप क्या बात कर रहे हो भैया सही बता रहे आया, आया, वो आया। भागी? हाँ, बहुत से लड़के दिखाए पर वो नहीं मानी वो रफीक रिक्शा वाले के साथ भाग गई है जानी दी ये वही रिक्शा है इसी में बैठ के कल रात को उर्मिला बहन गई थी आप है ना चील की नजर रखो और मैं कौवे की मेरा मतलब है बांस की नजर रखता हूँ और देखते हैं चिड़िया कहाँ से आ रही है चलो चलो
बंदूक की गोली की तरफ कट लो जाओ रफीक 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 ए रफीक चला गया जा दीदी तो पिछली बार अफवाह सुनी थी ना जय भैया की बहन रफीक रिक्शा वाले के साथ भाग गई इसलिए चेक कर रहा था जया दीदी घपला तो है उर्मिला बहन बाहर से आई मतलब घर में नहीं थी और दाई माँ ने मुझसे झूठ कहा था कि वो कमरे में सो रही है नहीं वो अफवाह सही तो नहीं हाँ उर्मिला बहन ने सच में शादी कर रखी होगी इसीलिए अपने पति के साथ आती जाती है वो और आपको काका की बात तो याद है ना एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी खराब कर देता है वही उर्मिला बहन वही सड़ा हुआ आम तो नहीं अगर ये बात काका को पता चल गई तो काका आपकी और जय भैया की शादी कभी नहीं होने देंगे दीदी अभी देखना उर्मिला दीदी ऐसे बाहर आएगी जैसे अंदर ही है मेरा मतलब रूम के अंदर ही है सुप्रभात 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 प्रेमचंद जी आप कुछ महत्वपूर्ण तो बात करना चाहते थे हमसे जी 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 इसलिए तो पूरे परिवार को साथ में लेकर आया हूं ये बात करने के लिए पूरा परिवार लेकिन उर्मिला बहन कहीं दिख नहीं रही है उर्मिला बस आती होगी अपने कमरे में से मैं आ गई आ गई ये सुप्रभात अंकल जी सुप्रभात सुप्रभात माँ मैं उठ गई अब नौ बजे से पहले इसकी नींद पूरी ही नहीं होती है माँ मैं तैयार होके आती हूँ हाँ नमस्ते लोखंडे जी हम सब जय की सगाई की बात करने आए हैं जय हाँ जी जी मुंह मीठा करने के लिए ये आम की टोकरी लाए क्या है कि महंगी मिठाई तो हम खरीद नहीं सकते ना ये भेंट स्वीकार करके अगर आप जय और जया की मंगनी तय करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं भी सगाई करना चाहता हूँ अच्छा आपने लड़की ढूंढ ली नहीं बहन जी बच्चों की सगाई के बारे में बोल रहा हूँ बच्चों की सगाई कैसे कर सकते हैं आप अठारह साल के पहले सगाई करना गैर कानूनी है हमारे बच्चों की सगाई की बात चल रही है जय की माँ जया और जय की सगाई की बात चल रही है अरे ये बात तो हम भी करना चाहते हैं मैं भी इसी विषय पर बात करना चाहता हूँ जी प्रेमचंद जी आप तो जानते हैं हमारा तो ऐसा है सादा जीवन और उच्च विचार दो सुखी रोटी और भूखा परिवार मेरा मतलब है भूखा परिवार साथ में दो रोटी और सूखा अचार <laughs> मेरी विचारधारा ये कहती है कि जया और जय की सगाई हो परंतु परंतु जया की अकेले की सगाई मैं नहीं करना चाहता हूं मैं ये चाहता हूं कि जय और जया की सगाई के साथ मैं सुषमा की भी सगाई कर लू दोनों की जैसे 
नहीं नहीं बहन जी जय के साथ नहीं सुषमा के लिए अलग लड़का ढूंढ के दोनों की सगाई में एक साथ करना चाहता हूँ अच्छा। ताकि दो सगाई के लिए अलग अलग खर्च ना करना पड़े और पैसा बच जाएगा तो वो गरीबों के काम आ जाएगा मतलब सगाई कैंसिल आपका मतलब है जब तक अब सुषमा के लिए कोई लड़का नहीं मिलता तब तक जय और जया की सगाई भी नहीं होगी हाँ ऐसे ही कुछ समझ लीजिए लेकिन अगर भगवान की कृपा होगी तो सुषमा को भी एक अच्छा लड़का मिलेगा जैसे जय जैसा होनहार लड़का और आपके जैसा एक अच्छा नेक परिवार मिलेगा उसे हमारे जैसा परिवार नहीं मिल सकता मतलब एक लड़के की ऐसी दो माए हो ऐसा परिवार आपको कभी नहीं मिलेगा आ, सुधाकर प्रेमचंद जी ने बड़ी प्यार से आम की टोकरी दी है तो उसे अंदर रख दो हाँ। क्या देख रहे हो काका सड़ा हुआ आम लो खंडे अरे लाओ 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 अरे नहीं 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 कोई 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 बात नहीं है क्या है एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी को खराब कर देता है इसलिए निकाल के रखा ठीक वैसे ही जैसे परिवार के एक सदस्य का गलत काम पूरे परिवार पे दाग लगा देता है है ना काका हाँ सो तो है लेकिन इस मामले में मेरी जया बेटी बहुत ही नसीब वाली निकली इतना अच्छा नेक परिवार उसे मिला जिस परिवार का एक एक सदस्य हीरा है हीरा हद होती है हद दो वक्त की दो रोटियां दो जोड़ी कपड़े सगाई भी दो लेकिन एक साथ पता नहीं सुषमा को लड़का कब मिलेगा शुक्र मनाओ उन्होंने ये नहीं कहा कि तले गांव में उनके किसी रिश्तेदार की बेटी पैदा हुई है बस बीस इक्कीस साल रुक जाते हैं फिर उसके लिए भी लड़का ढूंढकर उसकी सगाई भी साथ में कर देंगे बस बहुत हो गया मैं सबको सच सच बताने जा रही हूँ अभी जा रही हूँ पता नहीं यहाँ पर क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई है अब कब जाके वो सुषमा को कोई ढंग का लड़का मिले और कब जाके होगी मेरी सगाई अरे मेरे को तो ना उस सुधाकर का डर लग रहा है क्यों उसको भी सगाई करनी क्या अरे नहीं अंकल पता है आज सुबह से ना मेरे को बड़ा घूर घूर के शक भरी निगाह से देख रहा है वो मेरे को तो ना बहुत डर लग रहा है कि सगाई तक ना अपना ये नाटक कहीं ना भांडा ना फूट जाए अपना बस ये सुधाकर को है ना कुछ करना पड़ेगा उर्मिला मैं तो कहती हूँ तुम रोज उसके चाय में ना जमाल घोटा मिला दिया करो सारा दिन बाथरूम से बाहर ही नींद निकलेगा फिर हम लोग कहाँ जाएंगे हम कहा जाएंगे वैसे भी गरीब घर में एक ही बाथरूम है क्यों ना हम सुधाकर के लिए एक दूसरा बाथरूम बना दे एक सेकंड मिस पाल पानी जरा रुकिए ना सोचे ना कुछ कि लोखंड जी को इतनी आसानी से कोई लड़का पसंद भी तो नहीं आएगा ओके दूसरा आइडिया क्यों ना हम सुषमा की शादी मगर मत से करवा दे अरे यार चिड़िया के साथ शादी करते हुए सुना है पेड़ के साथ शादी करते हुए सुना है मगर मच के साथ कैसे शादी करवाएंगे मगर मच मतलब दीपक दीपक की शादी सुषमा के साथ वो सिंगल है ना बिल्कुल मेरी तरह दीपक फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज